ഹലോ ലേണേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വേൾഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് നമ്മളിന്ന് ഈ ചാനലിൽ പുതിയൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ലഭ്യ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ബേസിക് ആയ ലെവലിൽ നിന്ന് തൊട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ലെവൽ വരെയുള്ള ഗ്രാമറിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നൗൺസ് നമുക്കറിയാം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നൗൺസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഐഡിയ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ നേരെ നൗൺസ് എന്ന പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം ഒരു നൗൺസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം എ നൗൺ ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ പ്ലേസ് ആനിമൽ തിങ് ഐഡിയ ഓർ ഇമോഷൻ In short, it is a naming word. എന്താണ് പറയുന്നത് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്ങിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു നെയിമ് നമ്മളൊരു നെയിമ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക നൗൺ എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഷോർട്ടിൽ വിളിക്കാം നെയിമിങ് വേഡ് എന്ന് അതിനെ ഷോർട്ടിൽ വിളിക്കാനും സാധിക്കും ദൻ The five kinds of nouns are proper nouns, common nouns, collective nouns, material nouns and abstract nouns. പ്രധാനമായിട്ടും നൗൺസിനെ അഞ്ച് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ തരം തിരിക്കാറ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർ നൗൺസ് കോമൺ നൗൺസ് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺസ് ഇനി ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് നൗൺസും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ പ്രോപ്പർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരും പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ആർ ദ നെയിംസ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ നെയിംസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പ്ലേസസ് മന്ത്സ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് എക്സെട്ര അതെന്തുമാവാം പ്രോപ്പർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എന്തുണ്ടായാൽ മതി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നെയിം അപ്പം ഒരാൾ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് എന്താണ് രവി എന്നാണെങ്കിൽ ആ രവി എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പ്രോപ്പർ നൗൺ എക്സാമ്പിൾസ് രവി ജാനുവരി തേഴ്സ്ഡേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മന്ത്സ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ മന്ത്സ് മന്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പർ നൗൺ അല്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മന്തിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജാനുവരി അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മന്തിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പം അതെന്തായിരിക്കും പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിരിക്കും പ്രോപ്പർ നൗൺസ് എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ദേ ഓൾവേസ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്താണെന്ന് ഐഡി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് എന്ത് കോമൺ നൗൺ കോമൺ നൗൺ എന്താണ് കോമൺ നൗൺസ് ആർ ദ ജനറൽ നെയിംസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പ്ലേസസ് ഓർ തിങ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ദ ഡു നോട്ട് റെഫർ ടു പർട്ടിക്കുലർ പീപ്പിൾ പ്ലേസസ് ഓർ തിങ്സ് എന്താണ് general names of people places or things of the same kind ore reethiyilulla karyangalde oru kootathine aanu nammal endu nu paraya common nouns nu paraya for example cities cities nu parayumba nammal endana ella city adey mumbai adu pole kore city gal ulpadunnaanu le cities ennu oru word kondu nammal uddheshikka allengi for example days ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ അങ്ങനെ എല്ലാ ഡേയ്സും കൂടി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവുന്നതാണ് ഡേയ്സ് എന്നൊരു വേർഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേയ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡേ പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് ബട്ട് ഡേയ്സ് എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് കോമൺ നൗൺ ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേര് ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയി മാറും പക്ഷേ ജനറലി ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഒരു കോമൺ നൗൺ ആണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്താണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ആർ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആനിമൽസ് ഓർ തിങ്സ് വളരെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ
അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് കുറേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എ ഹേർഡ് ഓഫ് എലിഫൻസ് എലിഫൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹേർഡ് ഓക്കെ എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്സ് ഷീപ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഫ്ലോക്ക് ദെൻ എ ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാനാസ് ബനാനാസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബഞ്ച് ഇപ്പോൾ കളക്റ്റീവ് നോൺ എന്താണെന്നുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്നു അത് ഒരുപാട് കളക്റ്റീവ് നോൺസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നൗണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ നൗൺ മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് നെയിം ഗിവ് ആൻ ടു ദ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം വിച്ച് സംതിങ് ഈസ് മെയ്ഡ് അതായത് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ പറയും ദീസ് മേ ദീസ് ഡ്രസ്സ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിൽക്ക് സിൽക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ സിൽക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ഏതായിരിക്കും സിൽക്കാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെയാണ് അവിടെ മെറ്റീരിയൽ നൗൺ എന്ന് പറയാറുള്ളത് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് എയർ വരാം സാൻഡ് വരാം സിമെൻറ്റ് വരാം സിൽക്ക് വരാം ദൻ ബ്രിക്സ് വരാം ഏത് വേണമെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതിനു മുമ്പ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ആൻ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് സംതിങ് വി ക്യാൻ ഓൺലി തിങ്ക് ഓഫ് ഓർ ഫീൽ ബട്ട് ക്യാൻ നോട്ട് സി ഓർ ടച്ച് It can name a quality, a stage, an idea, a stage or a feeling. That is, we can't do anything else. That is, we can't do anything else. 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 That is, we can't do anything else. That is, we can't do anything else. 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 ടി നൗണിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നതാണ് ഹാപ്പിനെസ് ബ്രേവറി നോളജ് അതുപോലുള്ള നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാ പറ്റാത്ത കോൺസെപ്റ്റ്സിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള നൗൺസിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട്സ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ഫ്രം നൗൺസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് വേബ്സ് ഈ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺസ് എന്തിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ നൗൺസിൽ നിന്ന് തന്നെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺസ് ഫോം ചെയ്യാം അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് തന്നെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺസ് ഫോം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെർബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് ഫ്രം അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നിന്നുള്ള അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ തരുന്നത് ഹോണസ്റ്റിൻ ഓണസ്റ്റിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ഏതാണ് ഓണസ്റ്റി കൈൻഡിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ വരിക കൈൻഡ്നസ് ക്യുക്ക് ക്യുക്നസ് ഡീപ്പ് ഡെപ്ത്ത് പുവർ പോവേർട്ടി വൈസ് വിസ്ഡം ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഓണസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സത്യസന്ധത ഓ ആ ഒരു ഓണസ്റ്റി അത് നമ്മൾ എന്താക്കുമ്പോൾ നൗൺ ഫോമിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അത് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ഫ്രം വേർബ് വെർബിൽ നിന്നുള്ള അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കുറച്ച് നോക്കാം നോ നോളേജ് മൂ മൂവ്മെൻറ്റ് റൺ റേസ് obey obedience grow growth see sight okay then abstract nouns from from, from noun novel noun il ninnennulla abstract nouns author ennu parayunnathinte abstract noun edana authority slave slavery child childhood king kingship member membership thief theft french friendship ee korche examples mathram mention cheyunnathu ningalku just a idea kittan vendi mathramana oru vaadu abstract nouns undu nouns innu form cheyna daayalum adjectives innu form cheyna daayalum verb il innu form cheyna daayalum oru vaadu examples discuss cheyanundu pakshe ningalku ivide oru just idea kittan vendittana korche examples mathram mention cheyathu okay then 
ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഇത്രയുമാണ് മേജറായിട്ട് നമുക്ക് നൗൺസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നൗൺസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു മേജർ ഫൈവ് ടബ്സ് ഓഫ് നൗൺസ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനും എഴുതിയെടുക്കാനും ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് പോകാം ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ വരിക ഐ ഫോ ഗോട്ട് മൈ കോട്ട് അവിടെ ഏതാണ് നൗൺ ആയിട്ട് വരിക കോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നൗൺ ആയിട്ട് വരിക ദ പെൻസിൽ ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഏതൊക്കെ നൗൺ ആയിട്ട് വരാം പെൻസിൽ നൗൺ ആയിട്ട് വരാം ടേബിൾ നൗൺ ആയിട്ട് വരാം ദൻ ജോനരി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ദ ജോനരി ആൻഡ് മന്ത് മൈ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ ഈസ് ലീല ദ ടീച്ചർ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി നൗൺ ദൻ ലീല ഓൾസോ നൗൺ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോമൺ നൗൺ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ നൗൺ ഇൻ ഈച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഓരോ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നും കോമൺ നൗണും പ്രോപ്പർ നൗണും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പാരീസ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് അവർ ന്യൂ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഡൽഹി തേർഡ് വൺ ഹിസ് ഫേമസ് ബുക്ക് ഈസ് ഗോഡൻ ഫോർത്ത് വൺ ഹി റോട്ട് മെനി ബുക്സ് ഇൻ ഹിന്ദി ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ആൻസർ സെക്ഷനിലേക്ക് നേരിട്ട് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ എന്താണ് പാരീസ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ സിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കോമൺ നൗൺ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്നുള്ളത് കോമൺ നൗൺ ഡെല്ലി എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പർ നൗൺ തേർഡ് സെൻറ്റൻസിൽ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് കോമൺ നൗൺ ആണ് ഗോഡൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ ദൻ ഫോർത്ത് സെൻറ്റൻസിൽ ബുക്ക്സ് എന്നുള്ളത് കോമൺ നൗൺ ആണ് ഹിന്ദി എന്നുള്ളത് എന്താണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ ഓക്കെ ഇത് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു കളക്ടി നൗണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കളക്ടി നൗണിൽ ഒരുപാട് കളക്ടി നൗൺസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെയാണ് അത് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാം പി എസ് സി പോലുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാംസിനേഷന് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ ബെയിൽ ഓഫ് ഡാഷ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ബഞ്ച് ഓഫ് ഡാഷ് ഗാഗിൾ ഓഫ് ഡാഷ് ആൻഡ് കൊയർ ഓഫ് ഡാഷ് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം എ ബെയിൽ ഓഫ് കോട്ടൺ ആൻഡ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൺ ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് ഗാഗിൾ ഓഫ് ഗീസ് കൊയർ ഓഫ് സിംഗേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗണുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ആ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്വന്തം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ യൂസ് ദ കറക്റ്റ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ലെസ് ഷോ ഡാഷ് ടു ആനിമൽസ് അവിടെ കൈൻഡ് എന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് വൺ സം പീപ്പിൾ ഓഫൺ ഫെയിൽ ഡ്യൂ ടു ഡാഷ് ഇവിടെ ലേസി എന്ന വേർഡിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ലീവ് ഇൻ ഡാഷ് ഇവിടെ പൂവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ നോളജ് ലീഡ്സ് ടു ഡാഷ് വൈസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ആൻസർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏതാണ് കൈഞ്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ വരിക കൈനസ് ലേസി ലേസിനസ് പൂവ പൂവേർട്ടി വൈസ് വിസ്റ്റം ഓക്കെ ദൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് ഫ്രോം ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് താഴെ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസസിലെ മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാൻ യു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ ട്രീസ് ഗീവ്സ് അസ് ഓക്സിജൻ സെക്കൻഡ് വൺ ട്രീസ് ഗീവ് അസ് ഓക്സിജൻ ഗോൾഡ് ഈസ് പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ ഹർ ഡ്രസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിൽക്ക് ദിസ് ഹൗസ് ഈസ് മെയ
നേരെ ആൻസർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ക്യാൻ യു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ അതിൽ ഏതാണ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് വാട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺ സെക്കൻഡ് വൺ ട്രീസ് ഗീവ്സ് എസ് ഓക്സിജൻ അതിൽ ഓക്സിജൻ എന്നുള്ളതാണ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ആയിട്ട് വരിക ഗോൾഡ് ഈസ് പ്രീഷ്യസ് മെറ്റൽ എന്നുള്ളതിൽ ഏതായിരിക്കും ഗോൾഡ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ഹ ഡ്രസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിൽക്ക് എന്നുള്ളതിൽ സിൽക്ക് ആണ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ദിസ് ഹൗസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് എന്നുള്ളതിൽ ബ്രിക്സ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ഓക്കെ ദെൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നൗൺസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നൗൺസും അതിൻ്റെ വേരിയസ് ടൈപ്സുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സജഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇനി അനദർ വീഡിയോസ് ഏത് ടോപ്പിക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം അങ്ങനെയുള്ള സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേദ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്